வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் இது வந்து நம்மளுடைய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்ட் டென் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹைப்ரடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட ஹைப்ரடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோடய ஜாமெட்ரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோட அது வந்து பேராமேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸாக டயாமேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இதுதான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கே வந்து இந்த லெசனில் இது தான் ஓகே ஸோ இங்கே நான் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நிறைய ட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஓகே இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாத்தையும் படிச்சிடலாம் அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் இது மாதிரி இது மாதிரி இன்னும் அஞ்சு பா அஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அது எல்லா அஞ்சையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அப்புறம் நீங்களும் தனியாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்களே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இந்த இது புரியணுன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும் டி பிளாக் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியணும் நம்ம வந்து டி பிளாக் இன்ட்ரோவில் வந்து த்ரீ டி சீரீஸோட எல்லா இன்ட்ரோடக் எல்லா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருப்போம் அதை வந்து தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ டி பிளாக் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டி இருக்கும் ஃபோர் எஸ் இருக்கும் ஃபோர் பி இருக்கும் ஃபோர் டி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று உள்ளே இருக்கிற த்ரீ டி இன்னொன்று வெளியே இருக்கிற ஃபோர் டி ஓகேயா ஸோ இப்போ லிகேண்ட் வந்து எந்த டப்பா டப்பாவை எடுக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் த்ரீ டி டப்பாவை எடுத்துச்சுன்னா இன்னர் ஆர்பிட்டல் ஃபோர் டி ஆர் ஃபோர் டி டப்பாவில் இருக்கிற ஆர்பிட்டல் ஃபோர் டி டப்பாஸ் எடுத்துச்சுன்னா அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ரைட்டா அப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் வச்சுக்கணும் இன்னர் ஆர்பிட்டல் தான் வந்து கூலான ஏசி மாதிரி அதாவது இன் த்ரீ டி வந்து கூல் இல்லை எல்லாருக்கும் ஏசி ரூம் தான் வேணும் இல்லை வெளியே வந்து ஹாட்டு ரொம்ப சூடான ரூம் மாதிரி ஓகே ஸோ லிகேண்ட் எல்லா எல்லா லிகேண்டுமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ எடுத்துக்குவாங்க உள்ளே இருக்கிறது தான் எடுப்பாங்க ஸோ இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் எல்லா எல்லா லிகேண்ட்ஸ்க்கும் தேவை ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த இன்னர் ஆர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வெளியே எடுக்கிறதுக்கு போவாங்க ஓகே ஸோ இதை நீ ஆச்சுக்கோங்க இது வந்து டிஆர்பி டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இது கன்ஃபார்மாக தெரியணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா ஃபைண்டிங் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒரு சென்ட்ரல் மெண்டல் ஆட்டமுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை வந்து இதை வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ இதை நான் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இன்னொரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபைண்டிங் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரியணும் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா ஸ்ட்ராங் லிகேன்ஸ் கேன் பேரப் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் வந்து இந்த லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லை லிகேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் வீடியோலேயும் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ட்ராங் லிகேன்ஸால் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பேர் பேரப் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகேன்ஸ் கேன் பேரப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாட்டினா நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோ ஸ்ட்ராங் லிகேன்ஸ்னால் யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ கார்பனேட் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு சிஓ அதுக்கடுத்து சிஎன் அதுக்கடுத்து இஎன் அதுக்கடுத்து என்எஸ் த்ரீ இதுக்கு ஒரு ட்ரிக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்ல அம்மா என் கனடா ஆர் கொலம்பியா அம்மா என் கனடா ஆர் கொலம்பியா கொ கொலம்பியா தான் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஒன்று வந்து ஃபோர்த் ஒன்று வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இன்னொன்று வந்து இது ட்ரிக்கு இந்த ஓரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே பேராமேக்னட்டிக் டயாமேக்னட்டிக் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது ஸோ பேராமேக்னட்டிக்னா தனியாக சிங்கிளாக ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு டப்பாவில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தது இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அது பேராமேக்னட்டிக் முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே டயாமேக்னட்டிக்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் தனியாக ஒரு டப்பால் இல்லவே இல்லை எல்லாமே பேராயே இருக்குது அதுதான் வந்து டயாமேக்னட்டிக் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா சிங்கிளாக இருக்கிற வரைக்கும் பறக்கலாம் ஆனால் பேர் ஆகிட்டோம்னா டை தான் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த ட்ரிக் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது இதெல்லாம் இது
இல்லை டி எயிட் டி நைன் டி டென் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ராங்லி கேண்டாக இருந்தாலும் வீக்லி கேண்டாக இருந்தாலும் யாராலேயும் அவங்க பேரே பண்ண முடியாது ஓகேயா ஸோ இது வந்து நீ அவசியம் ஸ்ட்ராங்லி கேன்னா யூஸ்வலாக வந்து பேர் பண்ணி விட்டுரும் எலக்ட்ரானு கரெக்டாக ஆனால் இந்த டி ஒன் டூ த்ரீ டென் நைன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ டென் நைன் எயிட் இந்த இந்த ஆறு கான்ஃபிகரேஷன்லையும் ஸ்ட்ராங் லிகேண்டை போட்டாலும் சரி வீக் லிகேண்டை போட்டாலும் சரி எல்லாமே ஒன்று தான் எப்பயுமே வந்து பே எப்படினாலும் பேர் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு பவர் ட்ரிக் ஓகே செகண்ட் ட்ரிக் என்னதுன்னா சிங்கிள் ரூல் சிங்கிள் ரூல் இந்த சிங்கிள் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் தேவை இந்த ரூல் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ம் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் அது புரியாதுனா நான் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணது கன்ஃபார்மாக புரியும் ஆனால் நீங்கள் எப்படினாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அதில் ஒரு டப்பால் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் சிங்கிளாக இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரானை ஏசி ரூம் ஏசி ரூமில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இந்த டப்பாவில் அந்த டப்பா ஓகே நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் இப்போது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் வந்த பிறகு இப்போ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இந்த டப்பாவில் இருக்கா இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் போட்டதுனால இந்த ட இந்த எலக்ட்ரானை இங்கேருந்து ஏசி ரூம்லேருந்து தூக்கி வெளியே வே வெளியே வேறு எங்கேயாவது போட்டுரும் இங்கே போட்டுரும் இல்லை இந்த இங்கே கூட போட்டுரும் ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராங் லிகேண்டுக்கு இந்த ஏசி ரூம் தேவை அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கும் சிங்கிளாக இருந்தால் தான் கப்பலாக இருந்துச்சுன்னா அதை தூக்க முடியாது ஓகே ஸ்ட்ரிங் அது கப்பலாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் லிகேண்டாலேயும் தூக்க முடியாது வெளியே தூக்க முடியாது உள்ளே தூக்க முடியும் ஆனால் உள் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஆனால் வெளியே கூ கூட்டிகிட்டு போக முடியாது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ரூல் இது வந்து சிங்கிள் ரூல் இது எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுன்றது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ஞாபகம் வைக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சி சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கா ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக தூக்கிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ மூணாவது பவர் ட்ரிக் என்னதுன்னா 4D, 5D டி சீரீஸ் இப்போ நம்ம வந்து டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் இன்ட்ரோவில் வந்து த்ரீ டி சீரீஸ் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லை சக்தி வேன் கேமரா மேன் சக்தி வேன் கேமரா மேன் சக்தி வேன் கேமரா மேன் பீகோனி இந்த கொஷன் ஓகே அதுதான் ட்ரிக்கு ஓகே ஸோ அந்த ட்ரிக்கில் வந்து த்ரீ டி சீரீஸ் மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ ஃபோர் டி ஃபைவ் டி மெட்டல்ஸும் அதுவும் டி பிளாக் சீரீஸ் தான் த்ரீ டிக்கு அடுத்து ஃபோர் டி ஃபைவ் டி மெட்டல்ஸ் இருக்கும் அதுவும் வந்து டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் தானே இப்போ அந்த மெட்டல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் நம்ம எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கோம் அந்த லெசனில் அது வந்து த்ரீ டி சீரீஸில் வரவே வராது ஆனால் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டி சி ஃபைவ் டி மெட்டலு ஆர் ஃபோர் டி மெட்டலு ஸோ அதுக்கு எப்படி கன்ஃபிகரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை ஃபோர் டி ஃபைவ் டி இருந்துச்சுன்னா ஆல்வேஸ் கப்பல் ஒன்லி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்போயுமே கப்பலாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் லிகேன் போட்டாலும் சரி வீக் லிகேன் போட்டாலும் சரி அது வந்து எப்போயுமே எலக்ட்ரான் பேர் ஆகி தான் இருக்கும் சிங்கிளாகவே இருக்காது ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு ஈஸியானது ஈஸியாக ஈஸியாக போச்சு நம்மளுக்கு அதோட இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல இப்போ பிளாட்டினமோட காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மோஸ்டாக டயர் மேக்னெட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்போயுமே பேடாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எல்லா ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் குளோரின் ஃபோரு அப்புறம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் மைனஸ் டூ சார்ஜ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகே ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எதோட நிக்கல் வருது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வரது கண்டுபிடிச்சிடும் வாங்க ஸோ இப்போ நிக்கல் என்னது நிக்கல் கண்டுபிடிக்கணுமா எக்ஸ் சிஎல் ஃபோர்னா மைனஸ் ஃபோர் சிஎல் ஒன் சிஎல் மைனஸ் ஒன் சிஎல் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எதுக்கு ஈக்குவலாக வரணும் மைனஸ் டூக்கு ஈக்குவலாக வரணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோரு ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே போச்சுனா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூ ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து நோட் அவுன் பண்ணிக்கலாம் அழிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டூ
இப்போ ஃபில் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் டி எயிட் எலக்ட்ரான் டூ ஆர்பிட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி எயிட் ஸோ த்ரீ டி எயிட் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேயா ஓகே இது வந்து நிக்கலோட டி ஆர்பிட்டல் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போது நிக்கல் ப்ளஸ் டூ எடுங்க ப்ளஸ் டூனால் எப்படி இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானால் எடுத்து தூக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் போச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நிக்கலோட ப்ளஸ் டூ ஸ்டேஜ் நிக்கலோடைய ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்டேஜ் இதுதான் ஓகே இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபைண்டிங் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நிக்கலோட எலக்ட் நிக்கலோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஃபோர் எஸ் டூ இருக்குது ஆனால் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ப்ளஸ் டூ ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதை அதில் கடைசி ரெண்டு எலக்ட்ரான் தூக்கணும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நிக்கல் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த கன்ஃபிகரேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகேண்டாக வீக் லிகேண்டாக இருப்பாருங்க சிஎல் ஃபோர் வீக் லிகேண்டு ஏன்னா கொலம்பியா கனடா இன் அம்மா இது இது எதுவுமே குளோரின் கிடையாது ஸோ இது வந்து வீக் லிகேண்ட் வீக் லிகேண்ட்னா எனது பேர்லாம் பண்ண முடியாது இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ணுறது பவர் இல்லை ஓகே ஸோ இது மூவ் பண்ண முடியாது இப்போது எத்தனை குளோரின் இருக்குது நாலு குளோரின் இருக்குது ஸோ அது வெளியே இருக்கிறத எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த இந்த டப்பா காலியாக இருக்கா குளோரின் வந்து நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டப்பாவும் காலியாக இருக்குது இந்த டப்பாவும் காலியாக இருக்குது இந்த டப்பாவும் காலியாக இருக்குது ஸோ சிஎல் 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 நாலு சிஎல் நாலு டப்பா எடுத்துச்சு சந்தோஷமாக கிளம்பிடுச்சு ஏசி ரூம் ஏசி ரூம் கிடைக்கல ஆனால் அது வீக் லிகேண்ட் அதுக்கு ஏசி ரூம் அளவுக்கு அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது இதுதான் நம்மளால் முடிஞ்சது அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம சந்தோஷமாக போய்க்குவோம் அப்படின்னு குளோரின் வந்து இந்த நாலு டப்பா எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டல் எடுத்திருக்கு ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் எடுத்திருக்கு ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் எத்தனை பி ஆர்பிட்டல் எடுத்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பி இருக்கா ஃபோர் பி ஆர்பிட்டலில் மூணு ஆர்பிட்டல் எடுத்திருக்கு ஒன்று டூ த்ரீ ஸோ பி த்ரீ ஓகே பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ இப்போ எஸ்பி த்ரீனா என்னது என்ன ஜாமெட்ரி இங்கே பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீனா டெட்ரா ஹைட்ரல் எஸ்பி த்ரீனா டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் டெட்ரா ஹைட்ரல் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரொம்ப எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீனா டெட்ரா ஹைட்ரல் இப்போ இதோட இப்போ இதோட மற்ற ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்துடலாம் இது இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸா அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸா இது வந்து இன்னரில் இல்லை இன்னர் ஃபுல்லாகிடுச்சு ஏசி ரூம் ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸோ வெளியே இருக்கிறது தான் எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இது வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ பேரா மேக்னட்டிக்கா டயா மேக்னட்டிக்கா பேரா மேக்னட்டிக்கா டயா மேக்னட்டிக்கா பாருங்கள் பேரானா சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கிற வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இந்த எலக்ட்ரானும் சிங்கிளாக இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானும் சிங்கிளாக இருக்குது ஸோ பேரா மேக்னட்டிக் ரெண்டு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருந்தாலே பேரா மேக்னட்டிக் ரெண்டு இருக்குது ஸோ கன்ஃபார்மாக பேரா மேக்னட்டிக் ஸோ பேரா மேக்னட்டிக் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணலாம் ஓகே இதை வந்து இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹலோ விவான் நான் வந்து அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போகுதுன்றதுனால இதை வந்து ஒரு பார்ட் டூ வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ரெஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதே மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த என்டையர் கான்செப்டும் கிளியர் ஆகிடும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு ரேட்டிங் போடணும்னா ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் என்ன போடுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க அதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு அடுத்த என்ன லெசன் நடத்தணுனாலும் அந்த லெசன் பேரை மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி என்ன லெஸ் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் போட்டுருங்க ஓகே அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய இந்த அதர் ப்ளேலிஸ்ட் அண்ட் வீடியோஸையும் பார்த்துருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கிராக்ட்